what's up guys Today, um, we're gonna start another sketch. Let's do this. Let, let me show you guys uh, what I did on the, the last time that I was here. Yeah, just chilling, all right. I'm gonna do the same here, and then I'm gonna start something new here today for you guys. So, thank you, man, appreciate it. Yeah, I did those skets on my last streams here, so if you guys want to check that out, uh, you can see, like, basically from begin to end the, the, the whole process for this, for this sketch, all right? And yeah, so today I'm gonna try to add another character from this uh, uh, from this universe. Uh, so, all right, let's start this. Again, this is going to be like pretty rough sketch, just to you know, chill and play around a little bit here with ZBrush. As always, guys, feel free to you know talk to me and ask questions and. Yeah, let's let's have fun and let's hope something. Here. Hopefully, hopefully, we're gonna have like a nice, cool model in the end. Let's see. All right. So let's do this. Let me just I'm gonna take this here and put it on the side. Just. Okay, what's up? I keep doing SV. All right, I just turned down the music a little bit. You guys can give me those feedbacks because I I don't actually know how loud it's music, but I think it's the music from from the video that is playing. All right, I think that everything's okay now. Yeah, I think we had like the the music from Metal Gear played on the background, <laughs> probably for a while. Okay, so I think everything is okay right now. So let's do this. Yeah, let me just make myself myself comfortable here. All right, great guys, thank you. So I'm going to start with a basic Dynamesh sphere here.
What's up, Zed Gaming? Hello. make this fast uh yeah i i don't, I don't think i'm i'm going fast you know um maybe i'm being a little bit more precise while while i'm doing it but yeah i'm, I'm not fast at all Just trying to play around a little bit. <laughs> yeah, it's actually I, I I also love the slow fi music on the background. It helps a lot too. Especially doing those sketches. Just trying to chew a little bit. D. I already learned something new. What did you learn, man? The nerd. Shiny Ocean, you look so different. <laughs> yeah. I'm probably I'm probably with the taggy of Shiny Ocean right now on the on the stream. And I just noticed that I'm using like the this kind of hat the shiny ocean also use so yeah it's a, it is an honest mistake so are you guys working on a abandoned, abandoned hospital are you guys working like on some kind of horror game or something Okay, so, yeah, so so you can you can actually change your gizmo by unlocking it like on the on this icon and then you can like rotate the gizmo and you can replace it or you can you know try to make the gizmo go to the center of the unmasked uh, portion of your mesh. So yeah. So if I invert the mask and I put the, the gizmo in the center of the of the unmasking unmasked mesh it's going to go to the to the arm and then i can lock again and i can use it to move around and stuff i am it because you didn't start with a base mesh yeah that yeah i i didn't start from a base mesh because this is kind of like a rough sketch you know so i just want to have a little bit of fun because 
usually when I'm working, uh, you know, most of the times uh, I use a, you know, I use a, a base mesh to work with because we already have the add loops and, you know, good topology to work with. So, yeah. So since this is just a sketch, I'm just trying to play around here and nothing too serious, you know. Almost like a drawing or something like this. What's up, Marco? How are you, man? Salve, salve, Pablo Valente. Beleza? Salve, salve, Manuel. E aí? Yuxian, I follow you today. Didn't know you did live. Oh, thank you, man. Thank you for the thank you for the follow. Yeah, I'm I, I'm here every Thursday. Uh, somewhere around this time that I am right now, wherever you are in the world. So, yeah, if you guys want to check out my work and see some live sculpting, yeah, I'm always here at this like Thursdays at the at this time so feel free to join me so we can chat and you know, scope together I'm doing great, man. Yeah. I'm new to ZBrush, but I had a background in Blender. 
Do you have any device for game modeling in ZBrush? So, yeah, it doesn't matter if you're going to do like uh, uh, game modeling or cinematic models uh, in ZBrush, you know, because the process is kind of the same, you know, for, for sculpting. So if you want to sculpt characters, uh, it's good for you to learn a little bit about, about anatomy and, you know, proportions and how to build up a character. Uh, if you're going to, I don't know, work as an environment artist or doing props or things like that, uh, you know, most of the time when you're sculpting the high poly model, uh, this, the process is the same. The difference is just the, the output for the game model, you know, uh, I mean, the, the topology is going to be a little bit different. It's going to be more op op optimized, you know, than, uh, a model for a cinematic, for instance, or for a feature film or things like that, you know, so the sculpting is the same. So, uh, it, it, especially for the high poly process, or I mean, the part of the process where where you are going to be inside of ZBrush is basically the same for, you know, uh, feature film pipeline, cinematic pipeline, and game pipeline is is pretty much the same. Uh, you know, the sculpture, the sculpture of the high poly and stuff. So. Yeah, no, no, no worries, man. Uh, Dracula, why the title say, says Shiny Ocean? That's a good question. Uh, yeah, I, probably there is a way for me to change the title, but usually when I'm when I'm going to start the stream, the the title is already correctly correct, you know, so. I probably have have a way to change it, but uh, I don't know how to do it. And I'm, it will probably be fixed later. Appreciate it. What's up, Mini Tall?
uh, what's up Ronnie Ronnie D any advice for faces been doing the brush a little over six months got decent at some things but faces are something I really struggle with especially from scratch yeah uh, I think for you know if you want to like doing do 3d sketches of faces and stuff like this uh, I I would first try to understand the like the the scope you know like uh, I think I think that's super important because once you figure out the the basic structure of a school you you will be able to uh, block out and do like uh, heads from scratch a little bit faster and more precisely you know uh, is it, it, try 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 to learn about the landmarks of the face uh, and the school you know and I think this will help you a lot you know try to do exercise uh, take a sphere and try to make this sphere tr try to convert this sphere into a into a school I, I think this will help a lot in the process you know and there is a lot of uh, vi tutorial videos uh, you know showing how to do this uh, especially nowadays with YouTube and you know there's there's like there's actually a lot a lot of uh, good information uh, regarding this this topic so if you want to, to get better at doing face I would try to understand like the basics of the uh, the face structure and that's the, the skeleton underneath so yeah I, 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 that, that's my advice for you
YouTube recommends this video. You learn in ZBrush. Uh, yeah, YouTube algorithm is, is amazing. So. Do you have any online per, uh, person? No, yeah, I don't have it, man. Uh, at least not for now. But feel free to join me every Thursday here. Uh, not Thursday, th uh, I changed the days, right? Yeah, so I'm here every Tuesday uh, around the same time. So if you want to, to join me, feel free and then uh, feel free to ask questions and we can chat in scope. But yeah, I don't have a course right now. Um, Roy Gamer, I don't know drawing. Can I use the brush for a character? Uh, yeah, definitely. Uh, you can you can use it ZBrush for, for sure. Uh, and then you can learn the like the you know, you know like the fundamentals of drawing. You can learn this later. It will help you a lot, you know, especially in terms of anatomy and things like that. You don't you don't you don't actually need to draw, you know. Uh, if you if you don't know if you do know how to draw it it will help you for sure but it's not like a requirement in any way at least i think so but you can you, you can always uh even even if you don't if you don't know how to draw you can always try to learn like the the basics and fundamentals of drawing just to get you know just to get better uh at sculpting you know uh, but you, you 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 can do this later. No pressure. Kalistara. Hey there. Can I ask why do you use flatten instead of smooth? Uh. Yeah. Yeah. Uh. Actually, I use flatten because I. Uh. Especially when when you use like smooth. The smooth brush, uh, it takes away a lot of the, you know, these, like, I'm gonna show you. If I use move here, for instance, this will kind of blur, blur it out the, the shapes and the strokes that I, that I lay down over the mesh, you know, that's why I don't use a lot of use, uh, a lot of smooth, you know, and instead if i use flatten i can kind of create some you 
you know, other shapes and keep my, and I can still keep my, my strokes, you know, and the kind of like the, almost like a fingerprint of the strokes that I lay over the, over the mesh, you know, and if I use flatten, I can kind of keep those, those strokes, you know, this give a little bit more of like a sketch look for the sculpt. If I use the smooth tool all the time, it's going to, the mesh will be like all blurred out. And I, I actually, I, I don't like that effect uh, on my sketch, you know, I, I'm trying to mimic some kind of, uh, you know, this, I, I'm trying to mimic the sculpture to kind of feel like a, like a clay sculptor play sculpture or something like that, you know, and when you're doing something in clay or, you know, like physical play and stuff, there is a lot of imperfections on the sculpt, you know, and I really enjoy the, uh, you know, the look of it. So uh, I think the flattening brush helps with that instead of using smooth all the time. This makes the, the, the mesh all blubby, you know, and blurry, blurred out. I, I don't like that effect. I think I think it's not cool. And it I, I lo I, it's easy to lost the planes, the planifications using smooth all the time. So I, I like to use the flattened brush. Especially for do for you know to do those kind of sketches. But is that that that's just uh, personal taste there's nothing wrong uh, with using the smooth brush
<laughs> Sup, Daniel. Uh, what's up, Pregner? Thank you, man. Appreciate it.
Ai, ai. Salve, salve, Lucas. Uh, Comics Legend. Hi, Derek. What's up, Comics Legend? Yeah, I'm working on some characters right now, and I'm doing some sculptures on my free time for the characters. Uh, soon, soon enough, I'm gonna show I'm gonna show you guys some some progress on this.
what's up mk mk uh, how you would how would you make a scope like this as you're working for a game engine or any other workflow that needs low party with uh, topology for now oh, okay so yeah uh the, the way that i'm working here right now is like uh it's like very loosey and i'm doing like this very rough sketch i'm just trying to kind of kind of capture the you know um the style of the character for from the game uh i'm using some of the original artwork for from the from the game here so i'm trying i'm doing something very loose here uh but let's say that i would do this for a game uh the process would not be so different from this but everything would be more refined and it, it doesn't matter how how the high poly model would be after after i ended the like the high poly sculpted I would create, uh, I would reconstruct the the entire model uh, a lot more op optimized, you know, and I would rely basically on the normal map to extract all the information from the high poly model. Uh, I, I don't know how familiar you are with this process of baking the high poly into a lower resolution mesh. But that that's kind of the workflow, you know. So it, it doesn't actually matter what you what you do uh, with your high poly model because in the end you need to reconstruct everything. Uh, you know, you need to reconstruct the topology, like a more optimized topology to open the UVs and bake your maps, you know. So. Yeah, don't worry, man. We were talking ZBrush, or do you use a different program on export? Yeah, yeah. Usually, I do. Uh, usually, I do my like my final topology uh, using QuadDraw inside of Maya, but you can you can do the this process inside of ZBrush as well. You know, it's just that I'm I am familiar uh, with Maya. So I use called quad drawn to to create my topology. 
but there there is there is tools inside of zbrush for you in order for you to do this so or you can use uh any other package you know
Grey Fox vibes. Yeah. That's exactly the guy. The man, the legend. Frank Yeager. Uh, animated Poe. What's up, man? Uh, have you ever used Blender to sculpt? If so, how did you find it? Uh, I got a four zero. So same. Blender is a good alternative. Yeah, I I I never actually use it for for sculpt, but um, I do use it for for render some of my you know some of my my sketch. Uh, I think it's very powerful. Um, yeah, I, I don't know. I, I, I saw some videos. It's it's awesome. It's, it's a great it's a great tool, you know. Uh, but uh, try to use it, you know. Uh, but for me, for me, ZBrush is uh, I'm, I, I'm I'm using ZBrush for a while now, and uh, I feel super comfortable using. Uh, I like how the how ZBrush handles, uh, you know, the mesh, how how it feels a little, uh, a little bit like clay, you know. Uh, I really enjoy the to sculpt here. So, but if you're trying to, to uh, tr don't don't worry too much about uh, you know about software uh, the software right now. Uh, Try to understand the the basic fun, fun, fundaments, you know, of the scope and stuff, and then you can you can later you can later apply this knowledge uh, inside of ZBrush, you know. So don't don't worry about that, man. Go for it. Uh, JJ, good morning. Sup, man. Can I ask you a brief question? How do you balance torso design between anatomy flow and armor pieces breakup? Uh, yeah, I, I don't know. I, I don't actually know, man. I'm not, I'm not thinking too much about this when I'm sketching. I'm trying much more to find a, you know, A nice shape here. I'm not. I'm not very. I'm not too concerned about the. Like, the the tails on the breakups of the shapes. I mean, in terms of the the design of the armor and stuff. My my goal here is to kind of appeal for. For the feeling of the the viewer, you know, trying to capture the. I'm trying to capture the, the f kind of the feeling of the character. Uh, my goal here is not to create like a exactly reproduction of the of the model, you know. Uh, I'm just trying to capture the feeling, you know. So I'm not too concerned about the those breakups on hard surface right now. I'm just kind of trying to insinuate uh, that information here. So, yeah. I, I, I actually don't know if I answered the question, sorry. <laughs> What I'm doing here is, is almost like how I, like if I, I'm drawing drawing, but in 3D, you know. Uh, I'm just trying to get the overall overall looks of the of the character. I don't know if I'm being successful doing this, but I'm trying.
least this is the goal. What's up, Andrew Guerrero? Thank you, man. Appreciate it. Uh, Rip La Roca. Hello. Hola. Soy nuevo. Hola, como esta? Welcome. Yeah, don't worry, JJ. Have a great day, you too, man. What are you doing with the poly pant? Uh, what What do you mean? What I'm doing? Very specific purpose or are you just going with the design yeah i'm just actually going uh with the design just trying to give this kind of uh you know poly paint feeling to it to kind of meet to kind of match the the other sketch that i did on the on the last live let me let me add this here so you guys can see it let me just save this So yeah, I'm just, you know, just sketching the same way that I did for those pieces right here. No. And it's not, nothing super fancy, you know, just, uh, just pretty rough, uh, 3d sketch, you know, and I'm 
kind of trying to go for the same feeling here. Makes sense. Thank you, man. I appreciate it. Oh, man. Thank you. I really appreciate that. I'm uh, glad you're enjoying the, the process. Thank you so much. Again, uh, the goal here is not like to do the like like perfect anatomy or perfect uh, body or something like that. You know, it's just it's just about the the, the shape language and trying to, you know, to create some nice uh, lines, you know, and shapes. It's more about this. I know, I, I know like a lot of stuff doesn't make uh, a lot of sense in terms of uh, muscles and stuff, but that's not my goal for this one.
What's up, Denise? How did you render it? Uh, how do you render the models that you're looking the right button? Bottom corner. Oh, all right. So I, I use Eve to render those three models there. Um, what's up, Inventify? Thank you, man. Appreciate it. Salve, salve, Luan Vieira. Tudo beleza, brother? Como é que tá? Não faz. Salve, salve, Mazin. Ele Hub Night ficou insano. Pô, valeu, brother. Obrigadão. Gostei também, acho que gostei do resultado. Levou quanto tempo nele? Ah, cara, eu comecei ele aqui na, nas lives aqui com a galera, então foram alguns dias de live, assim, algumas horas por dia. Ah, na época eu tava fazendo de quinta. Eu não lembro exatamente quantas lives eu fiz, mas eu fiz tipo a blocagem do, do High Poly inteira é, ao vivo aqui com a galera, né? E aí depois eu fiz a parte técnica offline. Puta, quanto... Cara, eu, eu acho que se a gente fosse colocar tipo, um tempo ali, eu, como eu fiz nas minhas horas vagas, é, eu levei algum tempo, eu levei bastante tempo, bastante, muitos meses pra fazer, saca? Mas se a gente fosse colocar, tipo, num período linear, assim, eu acho que teria sido um mês, um mês e pouco, saca? E aí depois um amigo meu, o Lucas, ele fez o rig, ele gastou mais uns 16, 15 dias, mais ou menos, pra fazer o rig do personagem. E aí depois todo o processo de botar na engine, lá na Unreal, é, fazer uma animaçãozinha de idol e coisa e tal. É, eu diria que foi um... Um mês e pouquinho. Se a gente colocasse assim, tipo, um tempo linear, saca? Mas como foram feitos foram feitas poucas horas durante... 
durante alguns meses. É, eu não sei estimar mais certinho. Acho que se a gente colocasse um tempo linear assim, seria um mês e pouco, mais ou menos. Esse é o tempo que tu costuma demorar para terminar o um modelo real time mesmo? É, acho que aproximadamente. Se a gente for pegar, tipo, trampando tipo, tempo normal, assim, 8 horas por dia, saca? No, no horário normal, deve ser mais ou menos esse tempo que, que leva pra, pra fazer. Tipo, trampando direitinho, assim, saca? Deve ser tipo, um mês, um mês e pouco, acho que dá pra fazer. É, de, depende, da, depende da complexidade, né, também da, do trabalho e tudo mais. Mas se a gente for pegar um modelo igual a esse do... Esse Ruby Knight aí que eu postei esses tempos. Até postei, acho que um videozinho dele hoje, um idol dele. Deve ser por volta de um mês e pouco, mais ou menos, pra fazer. Nesse você usou quantas UV tiles? Ah, quantas... Cara, é, eu não lembro exatamente quantas que eu usei, mas... Deixa eu ver aqui no North Station, peraí. Que eu postei aqui os tiles da UV e tudo mais. Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete. São sete UVs que tem esse. Esse modelinho que eu postei aí no Instagram esses tempos. Luan e o projetinho do Igor tá saindo. É... Cara, eu tenho. Eu tenho alguns sketches lá do. Do Igor lá que eu quero fazer, cara. É... Faz. Então a resposta seria não, não tá saindo. Eu tô, eu, tô, eu tô nos sketches ainda, mas eu vou ver se eu começo a. Talvez acho que esse mês agora. Esse mês de setembro foi meio puxado, mas eu acho que agora em outubro dá pra. Dá pra voltar o Luan. E. <risos> Mas eu vou tentar, eu vou tentar fazer, eu vou tentar terminar a tempo, tá ligado? Mas eu tô com alguns sketchzinhos assim que eu fiz, que eu, que eu quero fazer, que eu quero produzir. Mas tá tudo, to, to, todos estão na, na base assim, bem, tipo, bem sketch mesmo, saca? Sem, sem refinamento nenhum do high poly e tal. Então... É, eu vou, acho, acho que agora o outubro vai ser mais tranquilo, acho que eu vou conseguir pegar pra mexer mais assim, saca? Mas eu quero terminar, eu quero terminar a tempo e... É, acho que acaba no final do ano, né? Ou acho que dezembro, tem até dezembro, então acho que, acho que vai rolar. Eu espero, <risos> eu espero que dê tempo, velho. Ah, what's up? Cara, eu não consigo ler, eu não consigo ler esse, né, esse nome. On please. Como você faz a retopologia? Cara, normalmente é, eu faço a retopologia dos meus projetos usando o Quad Draw do Maya. É, então. É, basicamente isso. Eu uso o Quad Draw do Maya pra fazer depois que eu termino o meu, meu High Poly. Mas ainda assim, eu bastante coisa eu uso. 
Z Remash, coisas como desse tipo, sabe? Algumas ferramentas do ZBrush que, que facilitam bastante o, o processo. Mas basicamente, assim, o, o, o grosso mesmo da parada é o... Eu uso o quad draw do, do Maya. Salve, salve, guerra. Tudo beleza, mano? Como é que tá? Ah, mas, mas, aquele do Contest do Dragão, você chegou a terminar? Não, esse é um dos sketches que eu tô trabalhando nele também. E eu pretendo, eu pretendo sim é, levar até o final aquele modelo. Mas pode ser que demore um pouquinho mais. Assim como o Cavaleiro lá, esse, esse Rub Knight aí, eu comecei aqui e acabei só terminando depois. É... Então... É... Pode ser que demore um pouquinho, mas eu vou terminar com certeza. Vou ainda aqui... Tentando finalizar o High Poly, acho que dá tempo sim. É, então, é, é que, tipo assim, fazer a parte da bocagem, é, o, o Luan, fazer a parte da bocagem, do sketch, assim, tudo mais, é, é mais, é mais de boa. É mais difícil, assim, em termos de tipo, pensar na ideia e desenvolver o, a ideia e, a, e fazer o modelo. Mas em termos de... Mas eu acho que o que dá mais trampo mesmo é, tipo, sentar e fazer o trabalho, tipo... É... Pô, topologia, o V, a parte técnica, né? Tipo, você tem que sentar e, tipo, fazer com cuidado pra ficar, pra ficar legal, pra você conseguir extrair uns bake mais foda e tal. Então essa parte dá, dá bastante trabalho. Mas eu vou, vou fazer um corre também pra, pra terminar e fazer uma parada bem legal. Guerra, raspou a cabeça? <risos> eu doei, cara, eu doei, o, eu doei o cabelo tem um tempo aí já. Agora eu estou... É... Carex. Mas, pô, é, você não, é que você não foi lá na, na ICS, né, pô? Você, tu devia ter ido lá, foi maneiro pra caramba. A gente trocou uma ideia com a galera e tal. Foi bem legal. Pô, o próximo lá que tiver na ICS lá, cola lá, pô, pra nós trocar ideia. Ah, Derek, como você faz seus renders? Então, é, de, depende bastante. Pra esses sketches aí, que, que nem esse que tá rodando na tela do, do Metal Gear. E normalmente para esses sketches que eu faço mais rapidão, assim, de algumas horas, eu, eu abro a UV aqui mesmo no ZBrush, usando o UV Master, uso o Polypaint para fazer uma texturinha e tal, de vez em quando eu levo para o Substance para fazer o um material e renderizo usando o Eevee do, do Blender, que é, que é bem legal para fazer coisa rápida, assim, protótipo e tudo mais. Mas, tipo, para renderizar, tipo, os modelos mais mais acabadinho, se você pôr tipo, meu portfólio lá e ver os modelos que estão mais é, finalizados mesmo, assim, que não são sketches, normalmente eu uso é, eu uso o V-Ray para fazer meus renders, porque é o que eu uso no trabalho, então eu já estou mais acostumado e já uso há algum tempo. Aí para fazer esses modelos mais, um render mais fino, assim, eu uso V-Ray. E agora eu estou começando, tô começando a mexer no, no Unreal, então esse cavaleiro que eu postei a, a esses tempos, eu fiz um post dele hoje, aquele Rub Knight lá, ele, ele, não, ele não tem render, né? Tipo, quer dizer, tem é, é real time aquele, aquele render tá tipo rolando na engine é, em tempo real. Então eu tô. É, eu tô testando tipo Unreal, assim, ó. Unreal é bem. É, acho bem foda e eu acho que, que dá pra fazer umas coisas bem legais, saca? E eu já usei bastante Marmoset também, mas eu já não tô. É, faz algum tempo que eu não uso. Vou ver se eu uso agora pro. Pro workshop que a gente tá fazendo. Mas eu vou tentar usar um Reel né, também. Que eu achei bem legal, cara. Pra fazer uns renders. E eu gostei pra caramba do. Uh, desse render aí. Tipo, eu fiz, eu, fiz, eu fiz o render no Unreal, mas eu também fiz um, um render no V-Ray pra tipo, ter um meio com que um guia assim, saca? E aí eu fui tentando. Eu fui tentando na Unreal chegar no, mais, o mais próximo possível do render que eu tinha que eu tinha setado lá no, no V-Ray. E aí eu acho que ficou bem próximo, então eu gostei bastante. Eu acho que eu vou usar bastante esse render, a, a Unreal como engine pra, pra gerar minhas imagens e tudo mais. 
Você vai procurar fazer algo mais realista ou estilizado mesmo? Cara, então, eu vou... Na real, eu não, eu não sei, cara. Eu gosto, eu gosto bastante de Darksiders, tá ligado? Eu gosto daquele estilo, assim. Uh, mas, baseado no que a gente tá aprendendo lá, eu acho que vai acabar ficando um pouco mais... Sei lá, uma pega mais Diablo, assim, de repente, saca? Uh, mais próximo do que a gente tá vendo lá, eu acho que eu vou... Uh, eu acho que eu vou tentar uma parada mais próxima do que a gente tá aprendendo lá, tá ligado? Mas vamos ver, não, não tenho muita certeza ainda. Luan. Ah, pô, demorou. Eu mostro aqui agora pra você é, como que faz pra abrir a, a UV usando o UV Master. É bem tranquilão. Aí dá pra você usar, tipo, pra fazer uns sketch, assim, coisa rápida, prototipagem, né? Eu uso bastante. Guerra, eu apanho pra fazer o um render que não seja no Photoshop. Pô, tenta dar uma mexidinha no Eve lá, cara. Ou no, na Unreal, ou... Enfim. Ou no, pô, no próprio Marmoset lá que... Que a gente tá vendo também. Dá pra fazer umas coisas bem legais, saca? É... O modelinho tá no calvê aberta e você consegue fazer umas texturinhas no Substance rapidão e exportar e fazer uns efeitos legais, saca? É... Arnold, ah, o Arnold também é maneiro pra caramba, né? Eu já usei Arnold também, mas eu, não, eu acabo não usando muito porque... É, eu acabo usando muito V-Ray no, 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 no trabalho e aí tipo, meio que já acostumei um pouco e aí eu só sigo nessa pipeline. Mas eu acho que real-time é muito mais legal de mexer. É, pra você tipo, já ver as interações em tempo real, pô, na Unreal lá, cara, é, é, muito, é muito louco, cara. Eu gostei pra caramba. Salve, salve, Romário. Pô, obrigado, cara. Valeu aí pela moral. Obrigadão mesmo. Beleza, eu vou... Bom, eu vou tentar fazer uma pose aqui desse carinha. Grey Fox. Eu precisaria de uma espada, na real, né? I need to do this work for this guy, so let's see. I'm actually way way out of my time already. So but I'm gonna try to pose it the character. Okay, so I'm gonna I'm going to duplicate this. Uh, na, na real, vou, oh, vou mostrar pra você, Luan, como é que eu faço pra, pra abrir o V do personagem. Então, beleza, ó, eu tenho esse modelo aqui que tá... Aqui é a topologia do meu modelo, né? Então, tipo, ele tá bem, bem low poly, tá vendo? Daria até pra eu abrir o V dele desse jeito que tá aqui agora. Uh, porque tá bem low poly. Tipo, é tipo um sketchzão bem low mesmo. Mas o que eu normalmente faço, meu processo é esse aqui, ó. Só dupliquei ele aqui. Deixa eu salvar essa pra Uh, eu dupliquei ele, aí eu venho aqui no Z Plugins. Uh, venho aqui em Decimation Master e faço uma versão decimada do modelo. Certo? Então eu vou decimar aqui. Ó. Então esse modelo, esse modelo mesmo que eu fiz agora, o Sketch, e ele está decimado, certo? Aí, o que eu faço é o seguinte, para poder abrir a UV e a UV ficar legal. É... Uh, I want to know as well, your anatomy reminds me of the Soul River. Oh, I love Soul River, man. I played a lot of that game. Uh... Guerra, vai meter um, um Rider aí depois, mano. <risos> Pô, eu quero fazer um, um... Quero fazer um Rider sim, cara. Vai ser legal pra caramba. Eu vou, vou fazer uma, uma versão dele depois. 
Vol bowling. Don't touch the face. Don't worry, man. I, I think I'm pretty pretty happy with the face already, so I'm not going to touch it. Mas eu vou fazer assim, ó, oh, Guerra. Vou tentar fazer alguns personagens aqui que eu gosto do, do Metal Gear. Uns sketches assim, só pra dar uma, uma, uma relaxada aqui nos brush e dar uma brincada. Mas beleza, então pra abrir a UV, o que eu faço? Pra pegar uma UV legal, eu tento fazer o, os cortes aqui já usando o Polygroup pra cortar, saca? Vamos supor, eu seleciono aqui o, o braço, e aí eu faço o Polygroup, aí seleciono a cabeça aqui. Esses Polygroups vão ser o que basicamente vai ser a minha UV, saca? Então eu vou separar aqui o tronco. Separo o tronco, vou pegar as pernas. Vou dar um auto groups. Agora eu tenho esses polygroups. Agora eu vou, eu vou separar esses polygroups como seriam a. Como que eu gostaria que fosse o corte das minhas UVs. Então a cabeça aqui, por exemplo. Eu vou pegar e fazer um, um outro polygroup. Então eu quero que ele abra aonde está esse corte, certo? Para o tronco aqui é a mesma coisa. Eu quero que ele abra aqui para tipo, o meio. Aí eu separo um polygroup. A mesma coisa para as pernas aqui, por exemplo. Eu vou separar a sola dos, dos, dos pés, né? Então vou fazer assim, ó, uma mascarinha. Eu separei as solas, aí eu pego essas, a parte da perna. E vou separar, fazer tipo um corte aqui, ó. Bem rapidão. Pronto, agora ele vai abrir aqui e vai abrir minha perna nessas duas partes. Poderia fazer de lado também, aí tanto faz. Para o braço eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um... Vou cortar aqui no meio. Certo? Eu, sei, eu cortaria a mão também e faria um corte no meio da mão. Se eu fosse tipo, levar isso aqui para ser a versão final. Aí beleza, eu tenho aqui os meus polygroups separados, que é onde vai ser os cortes da minha UV. Nos e-plugins aqui, no menu e plugins quando você abrir ele, vai ter uma opção aqui que chama UV Master. Ah, aí aqui que você pode... Ah, lembrando que eu tô com esse modelo decimado, certo? É, você pode desabilitar ou não. Se o seu modelo estiver simétrico, pode deixar a simetria ligada. E aí, é importante você ligar aqui o Polygroups. E aí ele vai tentar separar as suas UVs baseadas nos Polygroups que você criou. Então eu vou ligar aqui o Polygroups e vou dar um Unwrap. Como a malha tá bem levinha, ele vai... É, ele vai, não vai demorar muito para processar, ele vai, ele vai calcular os cortes aqui que eu fiz, baseado nos polygroups. Feito. Uma vez que isso aqui estiver concluído, você clicar aqui em Flatten, você vai conseguir ver que, como que ficou o seu, a sua UV. Então assim, é uma UV perfeita? Pô, não é uma UV perfeita, mas pô, já resolve para fazer muita coisa, saca? Se você tiver com a topologia bem bem arrumadinha, dá para você criar, uma, dá para você abrir as UVs aqui de um jeito bem legal, saca? Então, se o seu modelo tiver com boa topologia, as UVs vão ficar bem foda. Como o meu modelo está decimado, ele não fica exatamente, tipo, 100%, saca? Mas para você fazer um sketch, para fazer, tipo, um, um protótipo, uma textura rápida, assim, para testar, fazer um render de modelo para você apresentar e tudo mais, cara, funciona, funciona para caramba. Então, aqui, beleza, eu já tenho a minha UV aqui, Certo? Já tenho o meu V aqui, já dá pra ver direitinho ó, a cabeça, a perna, coisa e tal. E aí você pode cortar em quantos polygroups você quiser. Vou dar só um flatten aqui. E agora eu tenho esse modelo com a UV aberta. Aí eu posso pegar aqui o meu modelo original, jogo esse modelo pra cima. Lembrando que eu tenho o polypaint aqui, vamos supor que você fez o polypaint aqui no ZBrush, você quer usar esse polypaint. Você pega o seu modelo original e você projeta a, a pintura no modelo de baixo, certo? Você desativa aqui a geometria, deixa só a cor, dá um project all, e aí agora eu tenho aqui o meu modelo com a UV aberta, pintado do jeito que eu tinha pintado o meu modelo original. Se eu vier aqui em texture map, eu consigo é, dar um create, e aí criar um novo mapa baseado no polypaint. Quando eu fizer isso, ele vai criar aqui a minha textura já, ó, bonitona. Aí eu posso portar essa textura daqui e aplicar ela lá em qualquer outro enfim, qualquer outro software que você quiser renderizar, saca? É... Basicamente isso. É assim que eu faço para fazer esses sketches e esses, esses sketches, esses modelos, esses protótipos mais rápidos aí que eu, que eu posto no Instagram lá e tudo mais. 
Esse é o processo. Aí eu, eu dei só uma, 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 uma passada por cima, mas se você tiver. Se você tiver. Ficar com alguma dúvida de alguma parte do processo, me dá um, me dá um salve lá no, no Discord lá que, que eu, te dou, eu te dou um help. Mas agora eu vou, eu vou deletar esse aqui, esse decimado, que eu não vou usar ele. Eu vou voltar para o outro original aqui. E vou. Vou posar ele aqui rapidinho, assim, para a gente ter uma. Uma versão posada, vou duplicar. So yeah, I'm, I'm, I'm gonna try to do a quick pose here for this character before I go. Uh, pose. So, so I'm not going to use symmetry anymore for this one. I don't, I don't need Dynamesh anymore, at least not for now. So now I have my so I just separated uh, the main parts here into polygroups. This way, it's easier for me to manipulate the model and pose.
yeah all right guys so i don't know if this is going to be like the final pose but just for the sake of this stream today i think it's going to be something like this Próximo que você vai fazer o Liquid Snake que eu sei. <risos> Pô, eu queria muito fazer o Liquid também, cara. Eu gosto pra caramba. Ah... Neon Shadow. I need someone to make a skill set download so I can download the skills. <risos> yeah, man. That, that, uh, you just have to keep pushing and you you will be able to do it as well go for it uh, fala sanderson ah valeu sanderson obrigadão cara é só uma sériezinha de sketches aí para Você tá. Vamos ver quem mais que dá pra adicionar aqui nesse círculo aqui. Salve, salve, Rodrigo Garça. 
Já vou te seguir, mano. Pô, valeu, cara. Obrigadão aí pela moral. Meu Insta é esse aí da... que tá na tela. Derek Art. Lá você pode acompanhar onde eu tô mais ativo, cara. Valeu, obrigadão pela moral. O Liquid, pô, será? Pô, eu, 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 nossa, ela achei ia ser foda, hein? Caraca, mano. Pode crer. Tem muitos, né? Tem a Sniper Wolf também, que ia ser sinistro. Mas o Ocelot acho que tá bem cotado na... Vamos ver. Terça-feira que vem o que, que vai rolar. Mas é isso aí. Pô, eu, eu acabei passando uma horinha aí do... Do meu tempo pra esse sketch, galera. Era pra ter sido duas horas, mas aí acabou... Acabamos estendendo aí pra três horas de... De sketch do Grey Fox. Semana que vem tem mais. So next week uh, I will keep uh, probably I will keep working on some of those characters. But uh, I was I was really into this new series uh, End Runners. Uh, did you guys watch it? The Cyberpunk uh, Netflix show. I watched it uh, last week and it, it, it's amazing. I really, I really enjoyed the characters uh, from the from the show. So I'm thinking about making like a sketch of the two main characters as well. Uh, but I, but I really want to to keep pushing those Metal Gear Solid sketches forward because I'm I'm really having uh, I'm having a lot of fun with those those ones. Especially because I don't have to worry too much about it, you know, it's just very, very rough. So, let's see. Ocelot com um revolverzinho, pô, ia ser legal mesmo. Vamos ver, fazer um sketchzinho do, do Ocelot. Eu não sei se essa aqui vai ser a, a pose final do Grey Fox. Talvez eu coloque ele em outra pose pra, or, pra, tipo, combinar melhor aqui com... Quando eu tiver os outros personagens. Como talvez tenham muitos personagens em pé, talvez eu faça ele naquela pose... Mais icônica dele, que ele tá, tipo, com a, meio, quase que abrindo um espacate, assim, com a espada. Talvez eu faça uma parada dessa, saca? E coloque ele aqui embaixo, assim, uma pose mais parecida com a do Snake. Ah... Vamos ver, se depois eu dou uma brincada com ele, aí eu posto no Instagram lá os, os upgrades. Por mim pode fazer só Metal Gear. <risos> Por mim também, eu gosto pra caramba, Guerra. Vamos ver. O que, que vai rolar. Bom, beleza, galera. É, acho que vai ser isso aqui. Eu já estendi uma horinha a mais aí do que eu pretendia pra hoje. Mas semana que vem eu... Eu tô por aí. Valeu aí por acompanhar. Quem quiser ver o progresso dessa parada e de outras coisas aí, segue lá no Instagram, é Derek.art, pra ver, acompanhar os sketches que eu faço, os projetos e tudo mais. Quem quiser, é só dar um alô lá. Alright, guys, so thank you again very much for being here and, you know, staying with me tonight for another Metal Gear sketch. And it was a lot of fun. Thank you guys for, you know, uh, staying here. And again, if you want to see more of, the, of my my process or if you guys want to see more of my models or my sketches, uh, make sure to take a look at my Instagram account. Uh, you, can, you can follow me there. Uh, just search for Derek.art and you guys can see me there, all right? Uh, And yeah, next week I will probably uh, I will come back and keep working on this or another sketch. All right. Thank you very much guys. And I will see you on the next one.
Ciao.